Buonasera. Sì. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Questa è la sera di sabato, quindi è qui voce. Diciamo, questa è la posizione di sabato, quindi penultimo giorno, quindi ci avviciniamo ormai a chiusura di questa 39esima edizione del Fanta Festival. Come avete speriamo apprezzato, è stata una, una diciamo, edizione sotto il segno anche del rinnovamento per tanti versi. E siamo felici di proiettare stasera un film che mi lega bene con questa, con questa nuova, nuova direzione del festival. È un film di Adrian Garcia Boiano, che è un autore che forse alcuni di voi avranno conosciuto per film come Night of the Wolf e Il Comes il Divo. È un artista che si è mosso fra l'America del Sud, l'America del Nord e l'Europa. Questo film in particolare è girato in Svezia. L'ha girato in Svezia anche per rendere omaggio diciamo, a un'attrice che abbiamo qui con noi oggi ospite, Cristina Rinder, che è diciamo, un'attrice più uh! It works. <laughs> Good. Uh, well, you are going to see a movie called Black Circle now. And uh, it's the first movie. I made a lot of movies in the beginning of the 70s. Uh, and this is the first movie I made after 50, almost 50 years. Uh, so uh, I hope it is exciting for me. I don't know if you know my uh, movies from before. Maybe you know about the trailer. Ok, eh, questo film che state per vedere, io ho fatto molti film agli inizi degli anni 70, questo che state per vedere poi ho smesso, questo che state per vedere è l'ultimo film che ho fatto dopo moltissimi anni, qualche decennio che non giravo più film, e, forse conoscete il mio film più famoso che ovviamente è Thriller, eh, un film crudele. Io intanto introduco anche Riccardo Cransport, che è il produttore, uno dei produttori del film, l'altro produttore è Simone Starace, qui presente, vicino a me e molti altri che eh, ovviamente non, non sono potuti venire tutti qua. Una coproduzione, una coproduzione Svezia, in Svezia, Messico, 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 Stati Uniti, Inghilterra, eh, Finlandia, Finlandia, Italia e forse li abbiamo detto tutti. Sì. Yeah. Okay. Uh, and uh, Adriano Bogliano, that uh, is the director of this movie, he, uh, he uh, is, was, is a big fan of In My Birdman, of course, uh, and also of Thriller, a crude picture. And that's why he wanted to do this uh, movie. He wrote this part, uh, uh, Lena, that is, you are going to see, uh, out of my character. E il regista è un grande amante del suo film appunto thriller o film crudele e ha scritto questa parte proprio pensando a, a lei in questo ruolo, cioè la parte sta scritta proprio su di lei. Yeah, and uh, well, um, uh, this movie is uh, a very demanding movie, so you can't just sit back and relax. Uh, it's an abstract uh, story and uh, I think you will have a very interesting experience. Questo film non è uno di quei film dove vi sedete e vi rilassate, è un film molto astratto, è un film che richiede molta attenzione da parte dello spettatore e, e quindi questo ecco, appunto, è un film difficile però sicuramente di grande interesse. Ipnotico. Ipnotico. Yeah. And I think we can tell you more about the story. Yes, you might think it's strange that there's a film by a Spanish Argentinian Mexican director doing a horror film in Sweden in Swedish and the reason is that uh, I run a DVD company in Sweden called Club Super 8 uh, specializing in uh, cult movies from Sweden and re release some of Christina's films. E sembra molto strano un regista di origini messicane, argentine e spagnole abbia fatto un film dell'orrore in Svezia in svedese e la ragione per cui questo, tutto ciò è successo è perché Ricard ha una società di distribuzione in Svezia che si chiama Club Super 8 che distribuisce alcuni, che tra l'altro trovate fuori per chi fosse interessato, alcuni dei film del passato di Cristina. E ho imparato a conoscere Adrian perché i miei partner in the USA, um, Synapse Films, were releasing his films and they told me that he loved Christina Lindbergh, so they thought we should hook up. 
i partner di Rica negli Stati Uniti che è Synapse Film ha distribuito alcuni film di Bogliano e, di, e ha detto a Ricard eh, Bogliano piace moltissimo Cristina Lindberg e è proprio ossessionato bisogna che vi conosciate e che vi, mettete, vi mettiate in contatto and what happened was that uh, in this film Scherzo Diabolico uh, my band had a song in it and when it opened in Sweden I said you must come to Sweden and we will have an opening party and we will play with the band after the film and he said I want to make a movie so in six months from January to June we got the financing together we got the team together we got the actors together we got the locations together è successo che lui praticamente aveva una, una delle canzoni di un film di Bogliano e dentro il film era la colonna sonora e quando appunto so, hanno lanciato il film in Svezia e hanno fatto un party ha detto dice ah, io voglio fare un film qui e in sei mesi da un periodo che va da gennaio a giugno hanno trovato i finanziamenti hanno scritto la sceneggiatura hanno visto le location e, hanno, e si sono assicurati i contratti con gli attori um, we shot the film in 12 days and then the post production took three years il film l'abbiamo girato in 12 giorni ma la post produzione è durata 3 anni Um, and also Adriana and myself are big big record collectors and the reason for his script was he ha was interested in hypnosis records from the 70s and I was too I collect some of them and this is a real prop from the film this is the leading actor of the film questo è il vero protagonista del film è una prop cioè questo è stato fatto apposta per il film vedete quella foto di Cristina sul retro e tutto nasce perché sia lui che Bogliano sono due grandi collezionisti di, di vinili e soprattutto col, lui colleziona ecco, vinili di, di musica ipnotica, psichedelica degli anni 70 e questo appunto è da lì che nasce tutto quanto la storia del film. And finally, I do hope that you enjoy the film, but a warning, there are some scenes in the film and if you have a tendency for epilepsy it could be dangerous for you. E lui spera che vi divertiate col film, ovviamente, e però ecco, a chi se c'è qualcuno in sala che dovesse soffrire di epilessia potrebbe essere pericoloso data la, eh, alcune sequenze che sono presenti nell'opera. Buona proiezione o what is the word for it? Uh, yeah, buona buona pro, buona proiezione in spine. Yeah. So, thank you Richard, thank you Cristina.